nuovo iscritto al canale mi ha condiviso pochi giorni fa per email questo video di un presunto UFO e per forza di cose mi sono messo a indagare. C'è un Transformers cubico che vola in cielo, voglio dire, come fai a non indagare, no? E quindi, dai, andiamo a fare i tacchini. La prima cosa... <ride> La prima cosa che ho trovato in merito, signori, è un episodio di History dove espongono la questione e chiamano determinati esperti di analisi per porre in essere l'evento. Ed è venuto fuori inizialmente che il video risale a febbraio 2020. Attenzione, eh? poi vi faccio rinvenire. Ed è stato ripreso da un pilota di un Airbus A320 durante un volo di routine che stava sorvolando Medellin in Colombia. Ebbene sì, un'altra volta. Il pilota osserva uno strano oggetto a forma di cubo in volo, sembrerebbe orbitale, e che gli passa a poche centinaia di metri dall'abitacolo dell'aereo. Fortunatamente, il video è stato ripreso mentre l'aereo manteneva l'autopilota e chi di dovere aveva lo smartphone a portata di mano. Ovviamente i primi accenni di zoom sono evidenti in quanto un pilota, questo per chiarire anche alcune metriche dubbie comparse anche in altri video, un pilota ha centinaia di miglia di visibilità in più rispetto alla telecamera di uno smartphone ed è chiarissimo, proprio evidente e logico, che prima il pilota nota l'oggetto, poi, solo poi, mette play al video, inquadra il pannello di controllo per confermare l'altitudine ai posteri e poi inquadra l'oggetto, quindi i primi accenni di zoom sono normalissimi perché ha notato l'oggetto ancora prima di mettere play al video. Il pilota appunta il suo cellulare fuori dal finestrino della cabina di pilotaggio con condizioni meteo sopra le nuvole molto limpide e osserva un oggetto dall'aspetto scuro e presumibilmente metallico. Presumibilmente, eh? chi lo sa? Comunque è un parallelepipedo simile ad un cubo che viaggia in linea retta. Ha dei punti che sporgono, come degli angoli, sicuramente degli angoli, sembra essere di colore scuro e a primo impatto mi è sembrato molto ma molto strano. Segui il video fino alla fine per capire di che cosa si tratta. È difficile giudicare le dimensioni effettive di questo oggetto senza sapere quanto sia lontano, ma la scienziata Amy Eskridge, che ha analizzato il video per History, afferma che abbia un diametro di pochi metri. Allora, primo punto da chiarire per gli appassionati e non. Il video è un artefatto digitale? È un fake? Assolutamente no. Questo vuol dire che sia alieno? Assolutamente no. L'analista video forense Michael Primo, chiamato in causa da History per l'analisi video dettagliata di questo filmato, ha confermato che si tratta di un video autentico, ok? Autentico, genuino. E l'andamento di questo oggetto nell'aria confrontandolo con le nuvole sottostanti è stato analizzato in varie misure per confermarne in seguito l'autenticità. È chiaro? Molto evidente, non serve un analista forense per determinare che questo video sia stato ripreso effettivamente da un pilota e che non presenti manipolazioni digitali. Questo signori è un video assolutamente genuino al quale anche History ha dedicato una puntata. Poi che cosa sia, quello è un altro conto, ora ci arriviamo. Però è originale. Un oggetto simile, inoltre, è stato anche avvistato da un pilota di un F-18 della marina statunitense nel 2018, Ryan Graves, che testimoniò in modo diretto al New York Times un avvistamento relativo ad un cubo volante ad altitudine di circa 35.000 piedi, confessando che avvistamenti del genere nelle zone di addestramento militari sono avvenuti tutti i giorni per due anni. Nel mondo si associa spesso Medellin ai cartelli della droga, ma dovete sapere che in Sud America la città, invece, è nota per gli avvistamenti UFO. Infatti, dopo che gli UFO sono stati avvistati molteplici volte sopra uno stadio di calcio e sopra una foresta, la città si è guadagnata il titolo di The New Roswell. Quindi, anche History, nel suo episodio, ha chiamato in causa vari esperti a vario titolo per capire che cosa stesse succedendo. E quello che abbiamo di fronte, signori, è un video davvero, ma davvero strano, troppo bello per essere vero. E se teniamo di conto il fatto che anche questo video che ho portato sul canale qualche settimana fa è stato ripreso fra Medellin e Santa Fe, ci si chiede quanti altri avvistamenti in Sud America debbano saltare fuori. Non trovate? Molto interessante. Sicuramente non è un caso isolato e ho dato il meglio di me per capire di che cosa si tratta. Tim McMillan, esperto di aviazione militare per la difesa, intervistato da History, cari signori, 
pensa che qualunque cosa sia quell'oggetto sia troppo lento per essere un qualsiasi tipo di aereo o missile e non assomiglia per niente ad un drone. Inoltre, il fatto di aver ripreso prima il pannello di controllo accertando che l'aereo stava volando ad un'altitudine di circa 30.000 piedi esclude tutta una serie di spiegazioni relative a palloni ad elio e quant'altro perché scoppierebbero molto prima per colpa delle basse temperature. I normali palloncini ad elio, signori, non possono arrivare a 30.000 piedi perché quando arrivano così in alto l'elio si espande e il palloncino scoppia, per non parlare delle basse temperature che arrivano anche a meno 60 gradi. Voglio dire, non è un puntino luminoso nella notte, ok? Parliamo di quelli che il pioniere dell'ufologia Allen Heineck consulente scientifico del progetto Blue Book, catalogò come avvistamenti diurni, ossia tutta una serie di avvistamenti UFO molto, molto credibili, proprio perché se ne riesce a distinguere i dettagli. Ma questo basta a determinarne la natura? Direi proprio di no, ok? Assolutamente no. Questo oggetto è come se fluttuasse in orbita nella nostra atmosfera. Cosa abbiamo di fronte? Non abbiamo sicuramente un oggetto che si ferma, cambia traiettoria, un oggetto sfuggente che presenta cambi di velocità o quant'altro. Non abbiamo un caso del genere di fronte come magari può essere quello del caso Nimitz raccontato da, dal, dal comandante David Frevor. Abbiamo un oggetto stazionario che procede lentamente in linea retta come se fosse in orbita. Vi mando il video rallentato come si deve in modo che possiate fare le vostre considerazioni con calma. E poi vi rendo partecipi della mia personale ricerca. Sembra quasi avere una strana forma cubica, e questo è esattamente ciò che i piloti della marina hanno riferito di aver visto a largo della costa orientale degli Stati Uniti in moltissime, moltissime occasioni. Al momento, una parte dei fenomeni aerei non identificati, UAP, sono oggetto di indagine da parte del Dipartimento della Difesa, 
e l'episodio di History si conclude affermando che l'oggetto in questione ha tutte le caratteristiche per essere ritenuto un autentico UFO, un autentico oggetto volante non identificato inspiegabile. Ma è proprio così? Perché, signori, è davvero troppo bello per essere vero. Io personalmente ho guardato con molta, molta attenzione il video e con il cambio di prospettiva che si ha mentre l'oggetto si avvicina è possibile osservare un momento del video in cui si capisce davvero tantissimo che l'oggetto ha una forma cubica tridimensionale, ok? E qui ho realizzato uno screenshot del video in cui sembra un cubo molto scuro che vola in cielo. Ma di che cosa si tratta? Ebbene, siccome History nella sua puntata ha omesso un sacco di dati, veramente tantissimi, sono andato oltre le presunte indagini di History e sono venuto a sapere che la prima volta che il video venne pubblicato è stato pubblicato su TikTok da un pilota di nome Cesar Murillo Perez, che confermò al canale UFO Fintrest che l'oggetto è stato ripreso il primo gennaio 2020 e non a febbraio, e sono venuti fuori un sacco di dettagli. Lo stesso pilota ha confermato che l'oggetto è stato ripreso da un volo Viva Air Flight che volava da Pereira a Cartagena, ed è proprio sopra Medellin che hanno ripreso questo strano oggetto. E un dettaglio a parer mio rivelatore, che ovviamente History, perché deve fare il content, non ti ha detto, è che dal 29 dicembre al 31 dicembre 2019, qui potete vedere l'evento, si è tenuto il Festival de Globos Solores, un festival proprio creato appositamente per far volare tutta una serie di palloni aerostatici di forme e colori differenti che al contrario dei palloncini ad elio riescono a raggiungere anche grandi altitudini, ok? Mongolfiere, palloni aerostatici e quant'altro. E guarda che caso si è tenuto ad Evingado, una piccola città a sud-est di Medellin, e cari signori, ce ne sono alcuni anche molto, molto simili all'oggetto avvistato dal pilota. Che questa volta il pilota abbia visto un semplice pallone aerostatico proveniente dall'evento locale avvenuto il giorno prima nella zona? Se comunque la velocità non ti convince perché sembra così accelerata nel video è perché comunque devi tenere di conto che anche l'aereo gli andava incontro a forte velocità, ok? Di che cosa parliamo? Ora... Non è che siccome fanno un carnevale con i palloncini in una città grande come una pozzanghera vicino a Medellin e allora tutto ciò che passa <ride> a 15 km nei cieli della Colombia si deve rifare ad un palloncino. Assolutamente no. Però, cari signori, se come confermato dal pilota il video è stato ripreso il primo gennaio e allora in questo caso le date sono inequivocabili. Di che cosa si tratta? Questo sarai tu a deciderlo nei commenti. Sia come sia, l'aeronautica ha intimato i piloti di segnalare questi eventi ogni qual volta sia possibile farlo per chiarire i determinati avvistamenti. Sicuramente gli ultimi dati emersi non sono dati da sottovalutare. Io vi ringrazio per essere stati con me e se volete mandarmi altri video sui quali indagare fatelo pure alla mail omegaclick 6 gmail.com e io sarò felice di fare le mie indagini personali. Se mi arrivano video interessanti potrei anche pensare di aprire una bella playlist. Vediamo, ok? Grazie a tutti, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, un bel like di supporto e come sempre vi rimando al prossimo episodio. Adieu!